かフードトラックのご飯屋さんがたくさんあるんです皆さんこんばんは浩平です今日は今クアラルンプールのフードトラックがいっぱいあるところに来ました今夜の9時ぐらいなんですけど、えー、ここで今こんな感じになってますこんな感じで12342020台ぐらいあるかないろんなお店あとはパオライスとかもあるここは焼き鳥かなこっちはベトナム料理かな何だろういろいろありますねあとはフルーツジュースなんかもありますここはラパークなんかフードトラックが集まってこんな感じで席があって食べれるようになってますで周りがこの高いビルたちに囲まれてるちょっとした空き地にこんな感じにできてます<音楽>フルーツジュースがスムージーかないっぱいありますねここもジュースですねということで今このガパオライスを頼んできましたちょっと暗いんですけど中はこんな感じですガパオこんな感じですねはいでは食べていきたいと思いますちょっとその前に飲み物頼んできます喉乾いたちょっと待ってくださいねはい今オレンジジュースを頼んできましたじゃあこれを飲みながら食べていきたいと思いますうんみかんジュースだオレンジジュースっていうよりかはではいただきます久しぶりのガパオタイ以来の辛いかなはい鬼辛い鬼辛いのとまあ見た目でうすうす気づいてたんですけどガパオっていうよりかはカレーですねこれなんかバジルが入ってるんで若干ガパオ感あるんですけど鬼辛いカレーです唐辛子の辛さが半端ないマジで超辛い卵があるんですけど効かないぐらい辛いただねうまいマレーシアに来てメニューの写真とかあるじゃないですかだいぶ8割方見た目と違う美味しいですけどね屋台もそうだしこういうフードトラックも雰囲気が最高なんですよこのね雰囲気がこんな感じでいいですよねのんびりもう9時過ぎてるんですけど最高ですなんかタイとかマレーシアとかのご飯を食べ過ぎててそれに慣れてきてなんかこれが日本のお米なのかタイ米なのかが分かんなくなってきたはいごちそうさまでした食べ終わりました辛かかっったたですけどめっちゃうまかったここはラパークっていう場所でパベリオンっていうショッピングモールがあるんですけどそのすぐ裏隣になりますクアラルンプールの中心地になんかポコッといきなりフードトラックがたくさん集まってできたスペースのようなところなんですけどこういうフードトラックとか屋台とかも東南アジアの、まあ、いいところというか楽しめる一つかなと思うので、えー、ぜひクアラルンプールに来られた際にはこんなところも寄ってみてはいかがでしょうかはいということで、えー、今日はですねこのラパークから動画を終えたいと思いますこんな動画も少しでも参考になったと思っていただけたらぜひ高評価とそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ